نحكي البارح انا لي دو بروبوزيسيون خاصني نمونطر هاد لي دو بروبوزيسيون باش نمونطريو كو راسين دو نابارتيان بارتو بور لا بروميير بروبوزيسيون كيك سوا بي ابارتيان ان بي اي بير ان بي كو بي كاري اي بير اوس دونك سوا بي ابارتيان ان سي بي اي بير دونك يل اكزيس ان كا ابارتيان ان تيل كو بي اي ان دو كا الوغ P carré égale 2K carré. 2K carré, ça fait combien Ça fait 4K. Ça fait 4K au carré, ça fait 2 fois 2K carré. Ça fait 2 fois 7. Avec C. Avec C. Avec C égale quoi 2 fois 7. Ça fait 7. Avec C égale quoi 2K carré. Appartient à N. Donc, comme vous remarquez, nous avons réussi à écrire P carré comme 2C. Donc, P carré et paire. Pardon, c'est P impair. Alors, il existe. Il existe un K appartient à N tel que P égale à 2. Donc pi carré, donc pi carré égale 2 k pi 1 tout carré. Ça c'est une identité remarquable. Donc ça fait combien Ça fait 4 k carré plus 2 fois 2 plus 4 k plus 1. Je factorise par 2 et reste seulement 2 k carré plus 2 k plus 1. Je pose ça c donc c plus 1 avec c'est égal quoi égal 2k carré plus 2k et ça appartient à n donc nous avons réussi à écrire que nous avons réussi à écrire p carré comme 2c plus 1 c'est à dire que p carré est un paire donc p carré est un paire donc alors alors, il y a deux propositions. Première, quel que soit P à partir de 1. Si P est hyper, alors P carré aussi hyper. Exemple. Je prends par exemple P égale, prends par exemple P égale 2. C'est un peu que P carré égale 4. Ouais. Père, père, je prends P par exemple égale 6. P carré égale 36. Je prends P par exemple égale euh, 4. P carré égale 6. Donc toujours, je prends un nombre. Père, je trouve que le carré est un nombre et père aussi. Pour la deuxième proposition, quel que soit P appartient à 1, si P est un père, alors, aussi P carré et un paire. Exemple, je prends P égale 1. Donc P carré aussi un paire, un paire. Je prends P par exemple égale 3. Aussi P carré égale 9, un paire. Je prends P égale par exemple 5. Aussi P carré égale 25. Non, paire, paire, un paire, un paire. Maintenant, on va revenir. Une racine 2 n'est pas rationnelle. On dit pour la démonstration par absurde. Par absurde. Supposons. Supposons que racine 2 appartient à Q. Alors, il existe un P Q. Appartient P appartient à Z et Q appartient à l'étoile tel que racine 2 il y a la P sur Q avec fait attention par exemple si je trouve un, un nombre qui s'écrit sur la forme P sur Q alors P sur Q c'est la forme irréductible avec P conjonction Q égale ou 2 
Ou le PGCD, PGCD entre P, Q. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, insertir. À dire la formule dictée. Il y a par exemple, quand tu comptes, par exemple, les lettres, c'est tout. Voilà qui dit que je vois que la formule est irréductible. Insert l'air. Ça marche. Donc, la racine 2 s'écrit sur forme, P sur Q avec P sur Q et réductible. On, on va prendre oui, entre P sur Q et la racine 2. Ça équivaut à dire que P carré sur Q carré égale à 2. Donc, il va en dire que P carré égale à 2 Q carré. Comme vous remarquez, nous avons écrit P carré comme 2 fois Q carré. Alors, P carré. P carré et paire. Ça marche. Mais nous, on va utiliser une proposition. Nous allons démontrer avec les deux propositions. Le lot on va utiliser la contraposée de la deuxième proposition. La contraposée de la deuxième proposition. Je dois dire, je dois dire, quel que soit P appartient à une. P et un paire, on a un droit contraposé, P et non, le contraposé doit être P et un paire, un peu coupé P carré, un peu coupé P carré et un paire, contraposé doit être, contraposé, je n'ai rien, il y a P et un peu Q, voilà, et qui va dire que Q bar implique P bar, c'est-à-dire le contraposé. Je ne sais pas moi, contraposé avec N ou le M on dit le contrapose il y a un seul donc quel que soit pas partie 1 p quel que soit pas partie 1 p impair p p impair p impair p impair p impair implique p carré et impair ça marche de faire un double contrapose Contraposé s'écrit avec N, c'est pas avec M. Donc la contra, la contraposé de 2, je n'ai rien. Donc quel que soit P appartient à N, P carré et non un paire. P carré et non un paire. Si P carré et non un paire, on peut que P aussi et non un paire. Ça équivaut à dire quoi Ça équivaut à dire que quelque chose peut appartient hein? P carré et non impair. Alors, P carré et paire. Le mécanisme impair est compère. P carré appartient à nous. Un fil hyper ou impair. Ça mais chez impair, alors paire. Un P coupé, un P coupé. Et non impair, donc P impair. Donc P carré hyper, donc P carré hyper, un peu coupé aussi paire. Ça marche. Comment Allez, on a, on a P carré égal à 2 Q carré. Donc P carré, P carré. Alors P carré hyper. Allez, je vais en noter un. Hein. Alors, je vais noter 3 parce que j'ai déjà noté 1. Hein. Donc, P carré égale 2 Q carré et... Donc, P carré et P. Et d'après la proposition, la contraposée, quelque chose peut appartenir P carré et P implique que P et aussi P.